കളിക്കളം ഇത് കളിക്കളം പടക്കളം ഒരു പടക്കളം ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചി കഴിച്ചില്ല അതിനുമ്പ് അതിനുള്ള അടുത്തതിനുള്ള അടുത്തറ ഇടുവോ എന്തോ പരിപാടിയാണ് ഇതാരടി പുതിയത് അത് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന അമ്മായിയാ അമ്മായി മരുമോളെന്ത് മോള് കഞ്ഞിക്ക് പോയിരിക്കുക അത് ഇച്ചിരി കഷ്ടമായി പോയി കേട്ടോ ആ ഗർഭിണിയെ വിട്ട് നമ്മൾ ആ കഞ്ഞി പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ആര് ഗർഭിണി അവളല്ല ഗർഭിണി എന്തെല്ലാം കാണണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോണം എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു മോനാണെന്ന് എന്റെ ഈ കൊഞ്ചല് കാരണമാണ് ഈ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ കിടക്ക് അയ്യോ കൊള്ളാം എന്താ അങ്ങ് കിണിക്കുന്നേ നാണം കൊണ്ടാ അയ്യോ നാണിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായമോ കേട്ടോ നാണിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായം മരിമോളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് കിടക്കുക തള്ള ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അറിയട്ടെടി മണ്ട പോയത് എങ്കിലും അങ്ങനെ പരിപുഷ്ടിയായ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ ഞാൻ പറയാ അതെ എന്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴായി എന്റെ ഏട്ടൻ ഗൾഫിന് പോയത് ഏ അവിടെ ചെന്ന അറബി ആയിട്ട് എന്തോ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായെന്നോ അത് കേസായെന്നോ അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം കലിബിലായി അതിന്റെ പേര് മുപ്പത് വർഷം എന്റെ ഏട്ടൻ അവിടുത്തെ ജയിലിലായിരുന്നു പാവൊന്നുമല്ല നിങ്ങക്ക് തോന്നുന്നതാ തേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ നാട്ടിലെത്തിയത് അറബിയോടുള്ള കലിപ്പ് ഇവിടെ അങ്ങനെയും പറയാതിരുന്ന ഞങ്ങളെയും കൂടി ചിരിപ്പിച്ചത് അയ്യോ അല്ല ഈ ചേച്ചിയാട്ടോ വിളിച്ച കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോട്ട് കേറ്റാൻ പോവാ നിറവറുവായിട്ട് നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു വേണം സുമേഷ് എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ സിസ്റ്ററിനും കൂട്ടി ഒരു സെൽഫി അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് അയ്യോ എടുത്തില്ല സാറ എടുത്തില്ലയോ നിനക്ക് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോടാ എന്താ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കോ എന്നിട്ട് റേഷൻ കാർഡും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു പിന്നെ ചോറിന്റെ കൂടെ അയലക്കറിയും കൂടെ വെച്ചോണ്ട് ഒരു ഇന്ന് ഞാൻ മീൻ വെട്ടണോ ഇല്ലേ പിന്നെ കമ്പൗണ്ടർ വായി നോക്കിയിരിക്കരുത് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കമ്പൗണ്ടർ കാണാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ അതാണോ കുഴപ്പം ഇല്ല ഇവിടെ അടങ്ങിയിരി പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചന്ദ്രിക ഹലോ ചന്ദ്രിക ഉണ്ടോ ചന്ദ്രിക ഉണ്ടോ എന്ന് എന്റെ പൊന്ന് ചന്ദ്രിക ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതെന്തോന്ന് 
ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇളകി വന്ന് നിൽക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ കൂടെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ അതിന് തെളിവല്ല ഇത് അതല്ല കൂടാരും ഇല്ലേ കൂടാരും ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഈ പായം തലകണി കിടന്നോളൂ അതല്ലെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന് ഞാനുണ്ടല്ലോ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടി പ്രവേശനമില്ല എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിൽ ഈ വാർഡ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അറിയാവുന്ന അതല്ലെന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ഇവിടെ അത് കണ്ട ആ സമയം നോക്ക് ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ നാല് പി എം മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ വാർഡിലോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൊക്കി എടുത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് പറയാ ഇവിടെ ബെഡ് ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ല ഒരു ബെഡ് രണ്ട് പേഷ്യന്റ് അതേ പറ്റൂടെ വയ്യാത്തോള <laughs> 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 അതെ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാരയില്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നുല്ലേ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേം കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ലേ അല്ല വഴി നിന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്ന പ്രസാദി നീ എന്തോടെ പറയണത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടും നീ ഉള്ളടുത്തെല്ലാം കറങ്ങി വരലായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പണി അങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നതിന്റെ പേരില് എന്ന് ഞാൻ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ പേര് ഓർക്കാറുണ്ട് അറിയോ അതെങ്ങനെ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ പേര് ഇന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ എന്നും കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കുന്ന അറിയോ ഞാൻ എന്ത് അങ്ങോട്ട് സ്വഭാവം അറിയാനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിയത് എനിക്കറിയാം കല്യാണത്തലേന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ നാട്ടുകാർ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടപ്പോ ആദ്യം തടി അടിച്ചത് എന്നെ ആ തെണ്ടിയാ മറക്കില്ല ഒന്നാമതാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ബി പി ഏറിയാണ് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് അവളെങ്ങാണോ അറിഞ്ഞ മറ്റന്നാളാണ് ഏറ്റ് ഇത് അവൾ അറിഞ്ഞ അവൾ ഇന്ന് വേറെ അവൾ ഇന്ന് പറ്റ എന്റെ കാശും ഇല്ല മറ്റന്നാളത്തേക്കാണ് പഴയകാലത്ത് പൈസയും ചോദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും അല്ലല്ലോ ഡെലിവറി അല്ലേ ഇപ്പഴത്തെ പ്രശ്നം അതെ നമ്മളെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വേണോന്നുണ്ടോ മോളെ അതെന്താ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം പഴയ പേരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആര് പറഞ്ഞു പഴയ പേരില്ലെന്ന് പഴയ പേര് തന്നെയാ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലേ പുറത്തിറങ്ങി ബോർഡിലോട്ട് നോക്ക് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നിന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയസ്സാകാലത്ത് എന്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും കേട്ടോ അവിടെ അടങ്ങി അങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ കിടക്കത്തുള്ളൂ ഈ വിചാരം വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട വരത്തില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അതെ ഹേയ് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ത്രീ എന്റെ ജീവനായ ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്ന് കിടന്നോട്ടെ 
പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് കേട്ടോ അധികം സഹകരിക്കാനൊന്നും പോണ്ട വിട്ടു വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാ അല്ല വട്ടു വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാ നമ്മൾ ഇനി അത് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓ അയ്യോ നനങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലെ അടി പിടിക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞൊക്കെ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴി കൊല്ലം തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ നടൻ അറിയാവോ ഇത് കൊല്ലത്ത് കടപ്പാക്കടെ ധന്യ തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ടോമി എന്ന പട്ടിയുള്ള വീട്ടില് എനിക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത തുളസി മനസ്സിലായാ ബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗവും കൊല്ലത്ത് തന്നെ അല്ലാതെ ഒരു ഭാഗം തിരുവനന്തപുരം ഒരു ഭാഗം തൃശ്ശൂരൊന്നും അല്ല പൈസ കാണുന്നത് കിടക്കാവോ എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സ്വന്തം വിചാരിക്കാം അധികം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല അവള് അമ്മയെടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിയ അമ്മയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലോ ഒന്ന് വേഗം വിളിച്ച് പറ നിനക്ക് ഇനി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞി വേണം കഞ്ഞി വേണോ ഞാനേ പോയി നല്ല കൊടിയേരി കഞ്ഞി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ഭഗവാനി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഭാര്യയും കാമുകയും ഒരേ വീട്ടിൽ പ്രസവം എടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭാര്യ അടക്കുന്നു ഏതാ അതെ 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 ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ അതെ അതെ കൊടുക്കാം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കട്ടിലുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ മോശമല്ലേ കണ്ടുവരുന്ന കേട്ടോ ഇതാരാ പിന്നെ ഞാൻ കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പൂനെയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തത് പൂനെയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പൂനെയിലെ വിശേഷം പറയണ്ടത് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തായിരുന്നു ആണോ ഞാനിതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനും അത് പറയണം ഓർത്തോട്ടാ ഇത് കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക് ബെഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കിടക്കാൻ വന്നൊരു സ്ത്രീയാ എന്തോ പേര് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ എന്തോ അല്ല ചന്ദ്രികയുടെ ഏട്ടൻ എവിടെയാ ഏട്ടൻ കഞ്ഞി നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല അയ്യോ അയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാനും കാണാനും ഒന്നും നിക്കല്ലേ ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത ആളാ ഞാൻ ആ പൈസയുടെ കാര്യം പുറത്തോട്ട് പോയി വിളിക്ക ഉണ്ടാവില്ല 
കണ്ണുകാണിക്കുക ഉപ്പുകൊടുത്തോണ്ട് വരാം ആരാത് എന്റെ ഏട്ടന അയ്യോ ഒന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയ്യോ ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ പോയതാ കണ്ണിലൂടെ ഉപ്പ് വാങ്ങുന്നു ഇതെന്താ കീ കൊടുക്കുന്ന പാവയോ ാണല്ലേ അല്ല ദേഷ്യക്കാരനാണ് പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തിനാ സുഖപ്രസവം കിട്ടും എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ റിമി ടോമിയുടെ ഗാനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് വേണം വയറ്റി കിടന്ന തുള്ളാൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കഞ്ഞി മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ആ കഞ്ഞി കടയിലെ പയ്യൻ ചെങ്ങണ്ണ അപ്പൊ പിന്നെ അത് വരെ നമുക്ക് പടവേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അയ്യോ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഞാനേ അല്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഭർത്താവാണ് സന്തോഷം പരിചയപ്പെട്ടാണ് ചെങ്ങണ്ണ് പടരും അതുകൊണ്ടാണ് ചോറും മീൻ കറിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാം അയ്യോ അത് വേണമെന്നില്ല അത് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല ചോറുണ്ട് മീനുണ്ട് അവിയലുണ്ട് പായസമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ കുറെ പ്ലേറ്റും കൂടെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ അയ്യോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അയ്യോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതാ പറഞ്ഞു ചെങ്ങണ്ണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പുതിയൊരു കണ്ടു കൊടുത്താണ് ജമണിയെ പ്രസവാറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്തോ ഞാൻ കൊഞ്ചി കഴിഞ്ഞോണ്ട് അവിടെ പോയത് പോരെ അത് ആ സമയമായോ അതിനുള്ള ആ സമയമായി കൊണ്ടുവരും 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 ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ് ഒഴി ഏട്ടാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബെഡ് ഒഴിയുമ്പോ സിസ്റ്റർ ഒഴിയുമ്പോ ആ ബെഡിലോട്ട് കിടക്കാല്ലോ എന്താണ് <laughs> 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 അവർക്ക് വേറെ ബെഡ് കിട്ടിയോടി കിട്ടിയേട്ടാ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അവിടെ പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഇത് എന്തിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനോ അയ്യോ ഇത് പ്രസവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കേ മലപ്പാലുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാ 
അതൊക്കെ വഴിയെ നിനക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അയ്യോ എന്നെ അങ്ങനെ പിടിക്കല്ലേ ഞാൻ തളഞ്ഞിരിക്കാണ് എന്നെ പിടിക്കല്ലേ എനിക്ക് ബഹളം വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ തന്നെ പറ ഞാൻ എവിടാ നിന്റെ അടിക്കുന്നത് എവിടെച്ചാലും കാരണം അവക്ക് ബി പി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കളി മൊത്തം കളിച്ചത് ഒരു കാര്യം ചെയ് ബാത്റൂമിന്റെ സൈഡിലോട്ട് അവിടെ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് അവിടെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് അടി കൊള്ളാം ഒരു ചായ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കൃഷ്ണേട്ടനെ വിശ്വാസാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീരാവുന്ന കാര്യമല്ലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യ സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ട വിഷയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ എനിക്ക് ചേട്ടനോട് എനിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ചേട്ടാ ഭാര്യയുടെ പൂർവ്വകാല ബന്ധം പറഞ്ഞ് അവൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളിനെ നിരന്തരം വന്ന് ഇങ്ങനത്തിൽ അടിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാണുങ്ങൾക്കും ചേർന്ന പണിയല്ല അല്ലേ ഈ സമയത്താണ് അയാൾ സിനിമയ്ക്ക് പോണത് ഒന്നൊന്ന് താങ്കളിയാ അതെ 
പിടിക്കാവോ കുഴപ്പമില്ല